എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്ന യൂണിറ്റിലെ സാന്ദ്ര സൗഹൃദം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്ത പാഠഭാഗമാണ് പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ എന്നത് അപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെയോ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്രയാവുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള മഹത്തായ ആശയമാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരസ്പര സ്നേഹം അതാണ് ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ കണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമ്മ എന്നൊരു അനുഭവ കഥയാണ് അമ്മമ്മ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ ഇതിലെ ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അമ്മയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ അമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അമ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് അമ്മയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായം ഇനി അമ്മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് രണ്ട് അമ്മ കൂടി ചേർന്നതാണ് അമ്മ അമ്മ അല്ലെ അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മ രണ്ട് അമ്മ കൂടി ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് അമ്മയുടെ സ്നേഹം തരുന്നതാണ് അമ്മമ്മ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്മയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ ശാസിക്കും അത് കുറയും പിന്നെ ഇണങ്ങും പിണങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അമ്മമ്മ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അമ്മമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാത്സല്യത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഒരു വാത്സല്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മമ്മയെ കാണുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു അമ്മമ്മ വരുന്നതും ആ അമ്മമ്മയുടെ കഥന കഥകളാണ് കഥന ജീവിത യാതനകളാണ് ഈ ഒരു കഥാഭാഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അമ്മമ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമായ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന പേരക്കിടാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആ അമ്മമ്മയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യമാണ് ഈ അനുഭവകഥയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ കഥന കഥകൾ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സലീതയും ആ അനുഭവ അനുഭവം ഒരു കഥയായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് ലഞ്ഞിപ്പും ഉണമുള്ള നാട്ടുവഴികളിൽ നിന്ന് അമ്മമ്മ എന്ന കഥാഭാഗത്തിന് ഇന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മകളെ അമ്മമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വളർത്തിയത് വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു പറ്റ് പറ്റ് പറ്റാ പറ്റുമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ വളർത്തി ഒടുവിൽ പിന്നെ പരമാവധി നല്ല ആ ഒരു എന്താ എല്ലാം കൊടുത്ത് തന്നെ അവരുടെ അവർ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അവർ ചെയ്ത് അവരെ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചേക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച ആൾ അവളുടെ ജീവിതം തല്ലിക്കെടുത്തി വിവാഹം ചെയ്ത നാൾ മുതൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ അമ്മമ്മയുടെ മകൾക്ക് കണ്ണീരായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അവൾക്ക് കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായി അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ മകളുടെ ഭർത്താവ് മകളെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മുടി അപ്പൊ കൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നില്ല ആ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി എന്നാണ് കഥാകാരൻ പറയുന്നത് അതുവരെ വിളക്ക് ആ വിളക്ക് ആ മക്കൾക്ക് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞിരുന്ന ആ അമ്മയെ ആ ആ കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ ആ ദുഷ്ടൻ മദ്യപാനിയായ ദുർമാർഗിയായ അവൻ അടിച്ചു പോന്ന് അതിനുശേഷം ആ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ചുമരിലെ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച അമ്മമ്മയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇരുട്ടടി പോലെയായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമതലയേൽക്കൽ അയാൾ എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമതല കൂടി ഈ പ്രായമായ കാലത്ത് അമ്മമ്മ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അമ്മ അമ്മമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അമ്മമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ആ കുട്ടികളെ പോറ്റി വളർത്തി സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ സമയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മമ്മ അവരെ ഒരു പിന്നെ ബോർഡിങ്ങിലാക്കി 
പൈസ കൊടുക്കേണ്ട അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒരു ബോർഡിങ്ങിലാക്കി അങ്ങനെ അമ്മമ്മ ആഴ്ചയിൽ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അമ്മമ്മയുടെ ചിറകനടിയിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവർ ആ ബോർഡിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അമ്മമ്മ പരമാവധി അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും അവർ അമ്മമ്മ വരുമ്പോൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആവലാതികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആവലാതികളെ ഒരുവിധം അമ്മ അമ്മമ്മ നിവർത്തിച്ചു പോകുന്നു കാരണം അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ കഷ്ടപ്പാട് അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച അമ്മമ്മയുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അമ്മമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അമ്മമ്മയുടെ ആ രൂപമാണ് കഥാകാരനെ പി സുരേന്ദ്രനെ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് കാരണം നിറം മങ്ങിയ ഒരു സാരിയാണ് അവർ ഉടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ ദൈനിധ്യാർന്ന മുഖം അവരുടെ രൂപം അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ആ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ശരിക്കും ഒരു ഊറ്റി എന്താ അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു 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 ജീവശവം പോലെ ആണ് അവർ നടക്കുന്നത് സൂര്യകിരണങ്ങൾ മുഴുവൻ കവർ നിറം കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ സാരി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വന്ന് കാണുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അവർക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്നും പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഇളയ കുട്ടിയുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മ ജീവരക്തം ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് അമ്മമ്മ പോറ്റും അമ്മമ്മയുടെ ജീവരക്തം ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് ഈ അമ്മമ്മ പോറ്റും പക്ഷേ കഥാകാരൻ്റെ സങ്കടം അതൊന്നും അല്ല ഈ അമ്മമ്മയെ ആര് നോക്കൂ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ചിറക് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആകാശം തേടി അവർ പറക്കും പിന്നെ ഈ അമ്മമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവരെ ആര് നോക്കും പിന്നെ അമ്മമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന രക്തം ചെരിപ്പിടാതെ വരുന്ന അവരുടെ വെണ്ടു കീറിയ പാദങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു രക്തം പിന്നീട് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ കൂടിയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നാണ് കഥാകാരൻ ഭയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അമ്മമ്മയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അമ്മമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവരക്തം ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് അമ്മമ്മ പോറ്റി വളർത്തുന്നു പക്ഷേ അമ്മമ്മയെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവസാന കാലത്ത് നോക്കുമോ ഈ ഒരു സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പാടവും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ലോകത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കഥാകാരൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അമ്മയെ അമ്മമ്മയെ മറന്നു പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമ്മയുടെ യാതനകളെ കാണാതെ പോയേക്കാം അന്ന് അമ്മമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നാണ് ഈ അമ്മമ്മ എന്ന കഥയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കഥ ഭാവാത്മകമായിട്ട് വായിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക